promover o um intercâmbio entre o Brasil e a Bolívia e discutir as políticas públicas voltadas à fronteira de Rondônia. Esse é um dos principais objetivos do encontro Diálogo de Fronteira, realizado durante dois dias em Porto Velho. O evento é coordenado pelo governo do Estado. Na pauta estão as áreas da educação, comércio, meio ambiente, agronegócio e segurança pública. O objetivo é trazer esclarecimento para toda, toda a sociedade, para todo o estado de Rondônia, de todos os eventos que vão ser é, falados aqui hoje, principalmente a faixa de fronteira, com nossos vizinhos, principalmente hoje que está aqui, inclusive representante o cônsul da Bolívia, para que a gente faça uma integração Brasil-Bolívia. Com relação à fronteira, nós temos, sabe que o estado de Rondônia tem mais de 1.200 quilômetros de fronteira. Então, assim, aqui sai muita coisa e entra muita coisa, como entra a droga, entra a arma entra esse cigarro contrabandeado e sai, sai nossa riqueza, como madeira, como ouro, como diamante. Então, esse, esse evento tem também esse, esse viés de tentarmos achar um mecanismo para evitar que essas coisas aconteçam em, nossa, em nossas fronteiras. O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia lembra que a Bolívia está entre os principais destinos das exportações do Estado. Existem inúmeras oportunidades no, na relação comercial entre o Estado de Rondônia e a Bolívia, Bolívia que historicamente tem sido o sexto, sétimo principal destino das nossas exportações e se considerarmos ainda as exportações precárias, esse número cresce, cresce muito. Agora, precisamos enfrentar algumas, algumas barreiras, principalmente o porto em Guajaramirim, que hoje está fechado, é, questões que impedem ou atrasam, dificultam e encarecem o processo de exportação da nossa produção para a Bolívia. Para o cônsul da Bolívia, abrir as fronteiras agrícolas pode ajudar no desenvolvimento econômico das duas regiões. Nós queremos receber toda essa tecnologia, toda essa experiência que já teve o Brasil em quanto à agricultura, em quanto à pecuária, para, de esta maneira, gerar alimentos e gerar também fontes de emprego.